Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon ang NBA all-time leaders sa points, rebounds, assists, steals at blocks, pati na rin ang turnovers at sino ang mga may posibilidad na mabit ang mga records na ito. Pero bago yan, welcome sa mga bago pa lang sa aking channel. Ugaliing bisitahin ng video section para sa mga dating episodes. Lagi tayong may bagong episode araw-araw, minsan dalawa, minsan ay tatlo pa. Shout out nga pala para kay Ray John Lonzo Cuevas. Maraming salamat po sa pagtangkilik at nakakataba po ng puso ang inyong komento. Patuloy po akong maghahatid ng mga makabuluhan at kaabang-abang na mga balita tungkol sa basketball. Hindi may kakaila na nakakamangha ang makapagtala ng all-time record sa iyong karera sa NBA. Ngunit, sino nga ba ang mga player na may hawak ng mga records na ito at sino ang makakabreak ng mga ito? The NBA All-Time Points Leader, si Kareem Abdul-Jabbar, isa sa mga Lakers great at nakapagpasikat ng hook shot. Kung di nyo nalalaman mga kabasketball, bago pa man si Yanis, Kobe at Magic, Nakapaglaro muna si Kareem at naging superstar sa Milwaukee at Lakers. Napakagaling ano. Sa kanyang career, meron siyang 38,387 points na sinundan ni Karl Malone na merong 36,928 and Kobe Bryant na merong 33,643 points at ang mga susunod na ay ang mga posibilidad na mabit ang record ni Kareem. Walang iba. Kung hindi, si LeBron James na 4th all-time na kasalukuyan, mayroong 33,416 points at kung mag-average si The King ng 25 points per game sa 198 games, ay kaya niya itong ma-break malamang. Mga 2 seasons sa lang ito mga kabasketball kung mananatili nga siya doon sa average na yun, at malaki talaga ang posibilidad lalo na sa pinapakita ni LeBron ngayon. Next naman ang NBA All-Time Rebounds Leader, yan ay si Wilt Chamberlain na merong 23,924 rebounds. Konting trivia mga kabasketball, alam nyo ba na si Wilt Chamberlain ang nag-iisang player sa NBA history na umiscore ng 100 points at hanggang ngayon ay wala pa rin nakakagawa ulit nito. Nakakabilib naman talaga, hirap gawin yan. Balik tayo sa rebounding ni Wilt Chamberlain. Sadyang mahirap tapatan ang nagawang rebounding record ni Wilt dahil ang pinakamalapit na player na may maraming rebounds na naglalaro pa ngayon ay si Dwight Howard. Ngunit mayroon lamang siyang 13,427 rebounds at alam naman natin na papadecline na ang career ni Howard at malayo na sa katotohanan na mabit niya ito. Kaya sa kasalukuyan ay wala pang pwedeng pumalit sa pwesto ni Wilt Chamberlain sa rebounds. Next ang NBA All-Time Assist Leader, yan ay si John Stockton na merong 15,806 assists sa buong karir niya sa Utah Jazz. Dito lang siya naglaro kung saan ay naging kakampi niya si Karl Malone at isa rin siya sa miyembro ng historic 1992 USA Men's Basketball Team o tinatawag na Dream Team. Si Chris Paul ang pinakamalapit lamang na active player na humahabol sa stats ni Stockton sa assists. Si Paul ay merong 9,411 assists at sa edad na 34 years old ay malayo-layo pa ang kanyang hahabulin upang mabit ang record ni Stockton. Susunod ang NBA All-Time Steals Leader si John Stockton ulit mga kabasketball na merong 3,265 steals at this time ang mga may posibilidad na mabit ito ay si Chris Paul na merong 2,176 steals. Mga kabasketball, medyo malayo-layo din ang hahabulin ni Chris Paul kung sakali pero mas may posibilidad ito kaysa sa assist record ni Stockton. Sunod ang NBA All-Time Blocks Leader, Hakeem Olajuwon na merong 3,830 blocks, also known as The Dream, the 1984 NBA first overall draft pick at kabatch ni Michael Jordan sa draft kung saan ay mas ahead siya kay MJ. Si Dwight Howard ang active player na may tsansa sa record ngunit kahit sabihin natin na may tsansa si Dwight ay mukhang imposible na rin siguro ito mga kabasketball dahil meron lamang 2,102 blocks si Dwight sa kanyang career at patapos na nga ito kaya malabo na. Siyempre dagdag na rin natin ang NBA all-time turnover leaders si Karl Malone na merong 4,524 turnovers. Regular season yan mga kabasketball. 
Kung maaalala nyo yung controversial video ko na maraming medyo hindi natuwa dahil yun ay patungkol kay Lebron na siya ang nangunguna sa playoffs turnover record. Mabalik tayo kay Carl Malone. Ngunit kahit ganyan karami ang turnover ng tinaguriang The Mailman ay hindi may kakaila ang kanyang naging ambag sa NBA. Tandaan nyo mga kabasketball, pangalawa siya sa all-time scoring leader. Pero mga kabasketball, huwag kayo magagalit, lalo na sa mga fans ni The King, Lebron James, malapit ang posibilidad na mabreak nga ito dahil sa kasalukuyan ay meron na siyang 4,301 turnovers sa regular season. Kaya pag nagkataon ay si Lebron ang magiging leader ng turnovers sa parehong regular season at playoffs. Napakalapit na pero kahit ganun pa man, alam naman natin ang kayang gawin ng isang Lebron James sa court kaya napapalitan naman ni King James ang kanyang turnovers sa pamamagitan ng paggawa ng husto para maipanalo ang kanyang kuponan. Sadyang nakakabilib talaga ang mga record na ito at kung ano-ano ang naging impact nila sa kanilang mga kuponan at sa kanilang karera. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo? Sino ang makakabit ng mga nasabing records na ito at sino ang mananatiling mahirap mabit? Pag-usapan natin yan sa comment section, mag-iwan ng comment, like this video, at huwag kalimutang mag-subscribe. This is iSportZone!